Prima missione congiunta delle forze aeree russe e siriane sui cieli della Siria. Una coppia di MiG-29 siriani ha fornito ieri la copertura ai Sukhoi 25, in forza all'aviazione russa, nei raid aerei contro le infrastrutture di Daesh. I cacciabombardieri russi utilizzano la copertura aerea in seguito all'abbattimento di un Sukhoi avvenuto da parte turca il 24 novembre scorso. La Russia ha permesso di schierare la propria aviazione in Siria per un periodo di tempo illimitato, in base ad un accordo tra Mosca e Damasco, rinnovato il 26 agosto del 2015. Il documento autorizza la permanenza di navi da guerra e sistemi di difesa aerea della Russia in territorio siriano per condurre raid aerei contro Daesh. In caso di necessità, l'aviazione russa potrà aumentare il numero delle forze schierate in campo senza prima coordinarsi con Damasco. Rispetto all'eventualità di un intervento di terra da parte di Mosca in Siria, nel corso del convegno la strategia della lotta contro Daesh, la visione degli esperti dalla Russia e dall'Italia che si è tenuto ieri a Roma, la Russia ha ribadito che si limiterà a sostenere l'esercito regolare siriano senza inviare truppe. Secondo gli analisti russi, è però necessario un maggiore coordinamento della comunità internazionale nella lotta contro Daesh, sia sul piano militare che politico, per arginare l'avanzata dell'estremismo islamico e dare il via ad un processo di transizione in Siria. La Nato si appropria sempre più dell'Est Europa. Infatti, l'aviazione del patto atlantico assumerà il controllo dello spazio aereo della Bulgaria. Le modifiche alla legge sulla difesa e sulle forze armate sono state approvate ieri dal Parlamento di Sofia con 122 voti a favore e 41 contrari. Adesso non resta che decidere chi si occuperà della protezione dei confini aerei. Tra i possibili candidati l'Aeronautica Militare d'Italia, Paesi Bassi, Belgio e Polonia. Secondo il ministro della difesa bulgaro Nikolai Nencev, la legge si sarebbe limitata ad apportare una piccola modifica al sistema di difesa della Repubblica e non equivarrebbe a trasferire la responsabilità del controllo dello spazio aereo della Bulgaria ad altri paesi. In Brasile, la polizia di San Paolo ha represso con gas lacrimogeni la terza giornata di manifestazioni contro l'aumento dei trasporti pubblici, diversi i feriti e almeno 11 gli arresti tra i manifestanti. Nel 2015 i prezzi in Brasile sono aumentati del 10,7%, l'aumento più alto dal 2002. Complici della crisi, la caduta del prezzo del petrolio e gli attacchi alla presidente Dilma Rousseff, che stanno quasi paralizzando il governo e il congresso. Per le pressioni della piazza, la presidente Rousseff è entrata in conflitto con il ministro delle finanze, l'ultraliberista Joaquin Levy. Dimessosi, ora va a dirigere la Banca Mondiale, a Washington. Per pagare il debito estero, Levi avrebbe voluto tagliare i piani sociali portati avanti prima da Lula de Silva e poi da Dilma Rousseff, destinati ai figli di famiglie povere in età scolare. Il prezzo delle azioni della casa automobilistica francese Renault è crollato del 21% in sole tre ore. La capitalizzazione della compagnia è diminuita di 5,8 miliardi di euro il dato peggiore dal 2008. Alla base del crollo delle azioni, la divulgazione della notizia che il 7 gennaio alcune delle sedi del gruppo sono state perquisite dal nucleo antifrode francese. L'obiettivo delle indagini sarebbe di evidenziare eventuali manipolazioni dei dati sulle emissioni delle auto. Le perquisizioni fanno seguito allo scandalo Volkswagen, anche noto come Dieselgate, comunica Bloomberg, citando una fonte interna alla Renault. Nel settembre del 2015 gli Stati Uniti accusarono la casa automobilistica tedesca di manipolare i risultati dei test sulle emissioni ambientali dei motori diesel. 
Il gruppo tedesco ammise che su 11 milioni di veicoli era stato installato un software truffa. Complessivamente lo scandalo costò a Volkswagen 6,7 miliardi di euro. Le immagini girate ieri da un drone mostrano le condizioni di Damasco dopo tanti anni di guerra civile. 